This is NCRT Class 10 Max in Tamil. My Tennis Max is my channel's name. Like, share and subscribe my channel and also press on the bell button for further notifications. Now, we will see the exam based revision. This is the chapter Trigonometric Actual Aid, Trigonometric Ratios, Trigonometric Identities. We will see the introduction to Trigonometry. Now, in the Trigonometry, what is the chapter 8? Basic is 90 degrees. This is the main thing. 90 degrees is a triangle. This is the third thing. Tita edutik itu na, nalla governance koda. Tita edutik itu, enda edutla tita iruk do, anda edutik kita mari, namloda sin, cosecant, cos, sin, secant, tan, cot, yllamai beru pado. Puri da. Ippa inga tita irundi cina, unak nalla teriyo. Ida nude opposite side, ida ida adjacent side. Adjacent side ing kerde, inda edu du sendir kere edo. Puri da. Adi inda tita ippu Ia rendah cina. Indah adjacent side itu, itu opposite side. Puri da, itu ke opposite side. Adat side adjacent side. Next ini itu hypotenuse. Itu ke peri opposite side dah hypotenuse. 90 degrees ke opposite side dah hypotenuse. Ippa ini lah, itu na angle serik. That is ratio serik na sin theta, cos theta, then tan theta. Understood. Adit tadi, idu ko opposite yes ke C. Ippa yes ke C. Cosecant C ke yes. Secant idu tan mandu cot theta. Ippa sine mandu opposite side by hypotenuse. Adit tadi adjacent side by hypotenuse. Puri dama. Adit tadi tan theta is equal to opposite side by adjacent side. Understood. Ippa idu ap Pergi ya maru perlu, mana matan ni awak hujuk ko, sin dan derajat ni, na kosikan ta, apri ya mati orang itu, na dah awal deh, pergi ya side hypotenuse by opposite side, understood? Adat tadi hypotenuse by adjacent side, adat tadi ena ma baru adjacent side by hy opposite side. Puri dah, ini ke opposite. Puri dah, ma. Ipa ini dah, yang lain terinci aja. Ipa orang ke sine u cosecant tu, enna ma, ada apa tu? Sine theta is equal to one by cosecant theta. Ila cosecant theta is equal to one by sine theta. Ini, yang dapat kita mari mati mati potongkan ada apa tu? Yang ke, yaitu wen mo, nampul cosecant wen na one by sine n pot, pot non sana substitute pani potongkan. Ini dia marga, cos theta is equal to one by enna ma. Secant, apri secant theta is equal to one by cos theta. Adve pola tan theta is equal to one by cot theta. Therefore cot theta adav, idu path alle unak teriyo one by tan theta. Adat tadi, idu noreya formulas unak kita nariya erikidu karna formulas enna entra dha na solran gavani. Adu kapra values pakla, understood? Niya parma. Ipa untuk formula seperti na sin square theta plus cos square theta is equal to one. Understood? Sin square theta plus cos square theta is equal to one. Ada, na saya pin solra dah orang ke. Orang na arm bici na, ada murusa mudik kira beri kau. Ni anda ni ada elan nirtwe kuada. Sin square theta plus cos square theta is equal to one. Adit tadi. Apa one minus sin square theta is equal to cos square theta. Adit tadi one minus cos square theta is equal to sin square theta. Understood. Ini mari 3 ratio, atau 3 identities, 1 itu leh. Adit tadi 1 plus tan square theta is equal to secant square theta. 1 na matan ana pujukkan. Ini dohne, ini dohne, ini no no solra. Puri da. Apro secant square theta minus tan square theta is equal to 1. Hmm. Inge 1 minus, nalla gunchukkan. Apro secant square theta minus 1 is equal to tan square theta. Puri dah secant square theta minus one is equal to tan square theta. Idu orangne, idu rende, inno orangne ratio bande. Idu e mari dah. Inge par inge one plus t. Idu c s. One t s. Adi e mari one c cosecant. Inge par nalla gunchko. One plus cot square theta is equal to cosecant square theta. C C n baru, ader T S n baru. Puri dah, adat tadi cosecant squared theta minus cot squared theta is equal to one. Adat tadi ide madriye cot squared theta 
இங்க பாருமா கொசிகன் ஸ்கொயர் தீட்டா மைனஸ் ஒன் அதாவது இன்னும் ஒன்று கொசிகன் ஸ்கொயர் தீட்டா மைனஸ் ஒன் சி ஈக்குவல் டு காட் ஸ்கொயர் தீட்டா இது ஏற்கனவே எழுதியாச்சு அண்டர்ஸ்ட் அப்போ இந்த மூணு ரேஷியோஸ் நல்லா நினப்பு வச்சுக்கோ என்ன எல்லாத்தையும் நினப்பு இல்லாம பரவாயில்ல எல்லாத்தையும் மனப்பாடம் பண்ணாத ஒன் பிளஸ் அதாவது சயின்ஸ் ஸ்கொயர் தீட்டா பிளஸ் காஸ் ஸ்கொயர் தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஒன் பிளஸ் ஸ்டான் ஸ்கொயர் தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு சீக்கன் ஸ்கொயர் தீட்டா ஒன் பிளஸ் காட் ஸ்கொயர் தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு கொசிகன் ஸ்கொயர் தீட்டா புரியுதாம்மா இதை வச்சு நம்ம ரேஷியோஸ் வந்து நிறையா வந்து சால்வ் பண்ணலாம் அதே போல் ப்ரூஃப் நிறையா போடலாம் இதுக்கு இது ப்ரூஃபா அப்படின்னு கூட நிறைய கேட்கலாம் அதுக்கப்புறமேலு அந்த வேல்யூஸ் பார்க்கட்டோம்னா ஜீரோ நல்லா கவனிமா ஜீரோ பை ஃபோர் ஒன் பை ஃபோர் டூ பை ஃபோர் த்ரீ பை ஃபோர் ஃபோர் பை ஃபோர் அதாவது நாலாக பிரிச்சுக்கணும் எல்லாத்தையும் நாலு வரைக்கும் போடுறேன் இப்போ நல்லா கவனி இது சைனு காசு டேன் இந்த ரெண்டு இந்த மூணு மட்டும் நினப்பு வச்சுக்கோ எல்லாத்தையும் படிக்காத நல்லா கவனி இது ஜீரோவில் ஜீரோ பை ஃபோர் ஜீரோ நல்லா கவனி இதுக்கு ரூட்டு போடுறேன் புரியுதா இது ஒன் பை டூ இது என்னம்மா இது ரூட் ஆஃப் டூ பை ஃபோருங்கிறது ஒன் பை டூ அதை ஒன் பை ரூட் டூ அண்டர்ஸ்டூட் இது ரூட் த்ரீ பை டூ இது ஒன்று புரியுதா இது ரூட் த்ரீ இது ஃபோருக்கு ரூட் போட்டோன்னா ஒன்று அப்போ அவ்வளோதான் அப்போ உனக்கு ஆன்சர் என்னம்மா சைனோட ஆங்கிள் வந்து ஜீரோ ஒன் பை டூ ஒன் பை ரூட் டூமா ரூட் த்ரீ பை டூ ஒன்று ஜீரோ ஒன் பை டூ ஒன் பை ரூட் டூ ரூட் த்ரீ பை டூ ஒன்று இது அப்படியே மாற்றி எழுதணும் ஒன்று ரூட் த்ரீ பை டூ அண்டர்ஸ்டூட் இப்படி போடு ரூட் த்ரீ பை டூ ஒன் பை ரூட் டூ ஒன் பை டூ ஜீரோ இப்போ அது வந்துருச்சா இப்போ நீங்கள் என்ன செய்யணும் இதுக்கும் மனப்பாடமே பண்ணிக்கோ இதை உட்காந்து அப்பக்கும் வந்து டிவைட் பண்ணிட்டெல்லாம் இருக்காது ஜீரோ பை ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ புரியுதா இப்போ ஒன் பை ஜீரோ இன்ஃபினிட்டி புரியுதாம்மா அப்போ இது வந்து ஒன் பை ரூட் டூ நல்லா கவனிச்சு சாரிம்மா ரூட் த்ரீ ஒன் பை ரூட் த்ரீ தென் என்ன வரும் இங்கே வந்து ஒன்று அதாவது இது இது அடிச்சுன்னா ஒன்று வந்துடும் கண்ணே இது ரூட் த்ரீ அப்போ ஸ்டேன் சிக்ஸ்டிக்கு தான் வந்து என்ன ஆங்கிள் இது இது இதுவும் தெரிஞ்சுருக்கணும் ஜீரோ தேர்ட்டி டிகிரிஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரிஸ் சிக்ஸ்டி டிகிரிஸ் நைன்டி டிகிரிஸ் புரியுதாம்மா ஜீரோ தேர்ட்டி டிகிரிஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி சிக்ஸ்டி டிகிரிஸ் நைன்டி டிகிரிஸ் இது நல்லா தெரியும் அப்போ ஜீரோ ஒன் பை டூ ஒன் பை ரூட் டூ ரூட் த்ரீ பை டூ ஒன்று அதை அப்படியே மாற்றி எழுதுகிற காசுக்குனா பெருசுலேருந்து சின்னது வரும் சைன்னா சின்னதுலேருந்து பெருசுக்கு வரும் அப்போ ஜீரோ ஒன் பை டூ ஒன் பை ரூட் டூ ரூட் த்ரீ பை டூ இங்கே ஒன்று அப்போ ஒன்று ரூட் த்ரீ பை டூ ஒன் பை ரூட் டூ ஒன் பை டூ ஜீரோ இப்போ இது வந்து ஈஸியாக மனப்பாடம் பண்ணும் ஜீரோ ஒன் பை ரூட் த்ரீ ஒன்று ரூட் த்ரீ இங்கே வந்து இன்ஃபினிட்டி புரியுதாம்மா இப்போ இதை வச்சுட்டு சைனுக்குனா அப்போ இது அப்போ கொசிகண்ட்டுக்குனா என்ன இதனுடைய என்னது ரெசிப்ரோக்கல் அப்போ ரெசிப்ரோக்கல் போடும்போது ஜீரோ பை ஒன் இது ஆனால் ஒன் பை ஜீரோனா இன்ஃபினிட்டியாக மாறிடும் புரியுதா அப்போ ஒன்றை மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா அடுத்ததெல்லாம் நீட்டாக போட்டுருலாம் சரியாடா அடுத்தது பாருமா இப்போ இப்போ சம்ஸ் நிறைய கேட்கலான்டா சம்ஸ் நிறைய கேட்கும்போது அதில் வந்து பித்தவரஸ் தீரம் யூஸ் பண்ணி போடுற மாதிரி நிறையா வரும் அப்படி இல்லைன்னா இங்கே பாரு இந்த ரெண்டு ஆங்கிள்ஸ் வந்து உனக்கு வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா இப்போ எயிட் பாயிண்ட் ஒன்னை பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோ கண்ணு எயிட் பாயிண்ட் ஒன் கண்ணு நெக்ஸ்ட்டு வந்து இப்போ டுவெல் இது தேர்ட்டீனு இது எவ்வளோ அப்புறம் தீட்டா எவ்வளோன்னு கேட்கலாம் புரியுதா தீட்டா தீட்டா கேட்கலாம் அல்ல சைன் ரேஷியோஸ் கேட்கலாம் அதாவது எந்த மாதிரி ரேஷியோஸ்னால் சைன் தீட்டா என்ன சைன் காஸ் தீட்டா என்ன அந்த மாதிரிலாம் கேட்கலாம் இப்போ இது ஆப்போசிட் சைடில் வந்து என்னம்மா இது ஆக்சுவலாக இதெல்லாம் மனப்பாடம் பண்ணிக்கோ ரஜத்தி சி ஹேர்மா தேர்ட்டீன்னா தேர்ட்டீன் வந்து தேர்ட்டீன் தேர்ட்டீன் சார் சரி ஒன் சிக்ஸ்டி நைன்ப்பா அப்போது நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து இது ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் டா தென் தேர் ஃபோர் இது என்னன்னு கேட்பாங்கம்மா இது என்னன்னு கேட்டாலே உனக்கு தெரியும் இது வந்து ஃபைவ் உனக்கு நல்லா தெரியும் ஏன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தேர் ஃபோர் இட் இஸ் ஃபைவ் அப்போ ஆப்போசிட் சைட் பை இப்போ சைன் தீட்டான்னு கேட்டாங்கன்னா என்ன எழுதுவோம் ஆப்போசிட் சைட் பை ஹைபார்ட்டன் நியூஸ்ன்னு எழுதுவேன் இப்போ இதெல்லாம் வச்சுட்டு இதை சால்வ் பண்ணுற மாதிரி உனக்கு கேட்பாங்க இதை சால்வ் பண்ணுற மாதிரி கேட்பாங்கடா இப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன்னா இப்போ ஒரே ஒரு சம் பாருமா 
இப்போ சீக்கன் தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு நல்லா நம்ம அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி போடணும் தேர்ட்டீன் பை டுவெல்னு கொடுத்துட்டாங்க அப்போ சீக்கன் தீட்டானா என்னன்னு உனக்கு தெரியணும் அப்போ சீக்கன் தீட்டானா ஒன் பை காஸ் தீட்டா ஆனால் காஸ் தீட்டானா உனக்கு என்னன்னு தெரியணும் காஸ் தீட்டானா என்ன அட்ஜஸ்டன் சைட் பை ஹைபாட் நியூஸ் அப்போ இது வந்து ஹைபாட் நியூஸ் பை அட்ஜஸ்டன் சைட் இது பாரு ஹைபாட் நியூஸ் பை அட்ஜஸ்டன் சைட் அதே போல் இன்னொரு கொஸ்டின் கூட கேட்கலாமா அதாவது ஒரு மூணு மூணு நம்பர்ஸ் கொடுத்துடலாம் கண்ணு இப்போ வந்து மூணு நம்பர்ஸ் வந்து எப்படி கொடுக்கலாம் ஃபைவ் வெயிட் இதில் ஃபைவ் இது தேர்ட்டீனு இது டுவெல்வுன்னு கொடுக்கலாம் இப்போ இதை கொடுத்து இஸ் தேர் எனி பாசிபிலிட்டி ஆஃப் பீயிங் லைக் திஸ் இல்லை நோ பாசிபிலிட்டி இல்லை இந்த மாதிரி சைன் தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெல் பை தேர்ட்டீன் இந்த மாதிரி ஏதாச்சும் ஒன்று கொடுத்துட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க நீ வந்து இட் இஸ் நாட் பாசிபிள்ங்கிறத பார்த்தோன்னே தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா இதுக்கு ஆப்போசிட் சைடு தான் வந்து கிரேட்டஸ்ட் சைடு ஆனால் இது வந்து இது தான் கிரேட்டஸ்ட் சைடுன்னு இருக்குது தேர் ஃபோர் த ட்ரையாங்கிள் இப்படி இருக்கிறதுக்கான பாசிபிலிட்டியே கிடையாது தேர் ஃபோர் இட் இஸ் ராங் தேர் மெஷர்மெண்ட்ஸ் ஆர் ராங் தேர் ஃபோர் த ட்ரையாங்கிள் கே நாட் பி ஃபார்ம்டு யூசிங் திஸ் மெஷர்மெண்ட் ரைட்டாங்கிள் ட்ரையாங்கிள் கே நாட் பி ஃபார்ம்டு பை யூசிங் த மெஷர்மெண்ட் அப்படின்னு கூட ஒரு ஆப்ஷன் கேட்டாலும் கேட்கலாம் புரியுதாமா அதுக்கு அடுத்தது உனக்கு என்னென்னா இப்போ இது மூலியமாக இதை இப்படி கொடுத்துட்டு நம்ம வந்து இந்த ஹைபாட்டன் நியூஸும் அட்ஜஸ்டன்ஸ் ஆகிடும் நாம்பளாக போடணும் மிஸ் இங்கே தீட்டா போடணுமா இங்கே தீட்டா போடணுமா அப்படின்லாம் கிடையாது உனக்கு அட்ஜஸ்டன் சைடு ஏதோ ஒரு இடத்துல திட்டா போட்டேன்னா நைன்டி டிகிரிஸ் ஒத்த சைடு தான் வந்து உனக்கு அட்ஜஸ்டன் சைடு நான் இப்படி போட்டுக்கிறேன் ஹைபாட்டன்யூஸ் இது அப்போ இன்னொரு சைடு என்ன அஞ்சு புரியுதா அஞ்சு பன்னெண்டு பதிமூணுங்கிறது ஒரு பித்தகோரியன் ட்ரிப்ளட் அண்டர்ஸ்டுட் எப்படி இந்த ஏழு நாற்பது நாற்பத்தொன்று வரும்ல அது மாதிரியே அண்டர்ஸ்டுட் அதுக்கு அடுத்தது த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கணும் பித்தகோரியன் ட்ரிப்ளட்ஸை அடுத்தது பாருமா இப்போ வந்து உனக்கு இன்னொன்று என்ன இருக்குன்னா சீஹியர்மா இதில் ஒரு கொஸ்டினுக்கு கொடுத்துருக்காங்க பாரு ஏ பி வந்து அக்யூட் ஆங்கிள்ஸ் காஸ் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு காஸ் பி காஸ் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு காஸ் பி ஷோ தட் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு பின்னு ப்ரூவ் பண்ணணும் புரியுதா இப்போ இது ரெண்டும் அக்யூட் ஆங்கிள்ஸ்மா சி கவனிமா காஸ் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு காஸ் பி அக்யூட் ஆங்கிளுங்கிற போது நல்லா கவனிச்சுக்கோ இப்போ உனக்கு ஏ பி சின்னு இருக்குன்னு வச்சுக்கோ ஏ இது பி ஏ நான் இதை எடுக்கல பிகாஸ் தே ஹவ் கிவன் ஏ அண்ட் பி ஆர் அக்யூட் ஆங்கிள்ஸ் அப்போ இது ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளில் ஏவும் பியும் அக்யூட் ஆங்கிள் அப்போ சியை வந்து இப்படி போட்டுக்கிட்டேன் அப்போ காஸ் ஏங்கிறது ஆப்போசிட் சைட் பை சாரி அட்ஜஸ்டன் சைட் பை ஹைபாட் நியூஸ் அப்போ ஏ சி பை ஹைபாட் நியூஸ் வந்து ஏ பி அண்டர்ஸ்ட் பி ஆங்கிள் வந்து அட்ஜஸ்டன் சைட் பை ஹைபாட் நியூஸ் அப்போ இந்த ஆங்கிள் இங்கே இருக்கும்போது இது வந்து பி சி பை ஏ பி அப்போ என்ன ஆயிடுது ஏ சி இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன ஆயிடுது பி சின்னு ஆயிடுது அப்போ இது ரெண்டுத்தையும் அடிக்கும்போது ஏ சியும் பி சியும் ஈக்குவல் சின்ஸ் தீஸ் டூ சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் தி திட் இஸ் அ ஐசாஸ்லஸ் ட்ரையாங்கிள் அப்போ ஈக்குவல் சைட்ஸுக்கு ஆப்போசிட் உள்ள ஈக்குவல் ஆங்கிள்ஸ் ஆர் ஆல்வேஸ் ஈக்குவல் அண்டர்ஸ்டுட் தேங்க் opposite to the equal sides are always equal adavadu rendu equal sides ku edir உள்ள ஆங்கிள்ஸ் ரெண்டும் எப்பயுமே ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் அப்படின்றது ஒரு ஃபார்மேட் அதனால் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு பின்னு வருது இந்த கொஸ்டின் அடிக்கடி கேட்குறாங்கம்மா புரியுதா அதே மாதிரி இந்த மாதிரி ஃபார்மேட்டில் கேட்டாலும் உனக்கு போட தெரியணும் அடுத்ததுமா உனக்கு ட்ரூ ஆஃப் ஆல்ஸ் கேட்டால் உனக்கு சொல்ல தெரியணும் இப்போ தான் ஒன்று ஒரு சம் சொன்னில்ல அதாவது இந்த பாசிபிலிட்டியே கிடையாது அப்படின்னு அதே மாதிரி காஸ் ஆங்கிள் ரை சைன் ஆங்கிள் ஆனால் இப்படி கொடுத்தா உனக்கு வந்து அதை போட தெரியணும் புரியுதாம்மா அடுத்தது ட்ரிக்னாமெட்ரிக் ரேஷியோ என்ன தெரியும் சைனுக்கு பதிலாக காசு இந்த மூணு ஆங்கிளில் ரெண்டு ஆங்கிள் எந்த ஆங்கிள் கொடுத்தாங்களோ அதாவது அடுத்த ஆங்கிள் டக்குன்னு எழுதணும் காஸ் ஆஃப் ஏ பை டூ சும்மா இப்போ வந்து கடைசி நேரத்தில் உட்காந்து ப்ரூஃப் இப்போ சின்ன சின்ன சம்ஸுக்கெல்லாம் ப்ரூஃப் வந்து ஒரு அளவுக்கு இதுக்கு ஒத்தது இது அப்படி தான் வரும் அப்படிங்கிறது உனக்கு தெரிஞ்சுருக்கணும் இப்போ சைன் ஆஃப் சி ப்ளஸ் பி பை சி ப்ளஸ் ஏ பை டூன்னு கொடுத்தாங்கன்னா உனக்கு என்ன வரணும் காஸ் ஆஃப் பி பை டூ 
புரியுதா அதாவது இந்த ரெண்டை கொடுத்தா மூணாவது ஆங்கிள் பை டூ இந்த சைனுக்கு காஸ் ரேஷியோ போடணும் புரியுதா இது ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் சம் அந்த அதோட அதாவது நல்லா ஓ அதாவது ஃபுல்லாக ப்ரூவ் பண்ணாமையே போடலாம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் அடுத்ததுமா நெக்ஸ்ட் வந்து ட்ரிக்னாமெட்ரிக் ஐடென்டிட்டிஸ் நீ பார்த்துட்டு அதுலேயுமே வந்து உனக்கு நைன்டி டிகிரிஸ் ரேஷியோ இதெல்லாம் வந்து உனக்கு இல்லை காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஆங்கிள்ஸ் உனக்கு இல்லை இருந்தாலும் தெரி தெரியலன்னு விட்டுட்டு எதுவும் வராத கண்ணா இப்போது டேன் தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு சி ஹியர் டேன் தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் பை செவன் வச்சுக்கோயே இன்னொரு ரேஷியோ செவன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் வந்தால் இன்னொன்று என்ன டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நல்லா இது தெரிஞ்சு வச்சு கூட செவன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபைவ் டுவெல் தேர்ட்டீன் த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் புரியுதாம்மா நாற்பது நாற்பத்தொன்று ஏழுன்னு நினைக்கிறேன் அந்த ஸ்டூட் நாற்பது நாற்பத்தி ஒன்று ஏழு கரெக்டு இங்கே பாருமா நாற்பதுனா வந்து உனக்கு என்ன வேணும் then 41 into 41 ஃபார்ட்டி ஒன்மா ஒன்று ஃபோரு ஃபோர் ஒன்ஸ் ஆ ஃபோரு ஃபோர் ஃபோர் சார் சிக்ஸ்டீனு உனக்கு ஒன் சிக்ஸ் எயிட் ஒன் கரெக்டு அப்போ ஒன் சிக்ஸ் எயிட் ஒன் மைனஸ் இது வந்து உனக்கு என்ன வரும்னா நைனு அப்போ நைன் ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி ஒன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இப்போ இந்த மூணு ரேஷியோஸும் நல்லா நினப்பாக வச்சுக்கோ கண்ணு அதாவது இது மூணும் வந்து ஆஃபன் ஆஸ்டு பித்தகோரியன் ட்ரிப்ளட்ஸ் என்னென்னா த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஃபைவ் டுவெல் தேர்ட்டீன் செவன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நைன் ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி ஒன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இப்போ இந்த மூணு அதாவது ஏதாச்சும் ரெண்டு கொடுத்துட்டாங்கன்னா கட்டாயமாக இன்னொன்று வந்து உட்காந்து போட்டுட்டுலாம் இக்க இருக்காது இந்த நாலுத்தையும் மனப்பானம் பண்ணிக்கோ புரியுதா அடுத்தது டேன் தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் பை ஃபைவ்னு செவன்னு வச்சுக்கோ ட்வெண்ட்டி ஃபோர் பை செவன் அதாவது இது என்னது டக்குன்னு சொல்லணும் ஆப்போசிட் சைடும் அட்ஜஸ்டன் சைடும் அப்போ பெரிய சைடு என்னது ட்வெண்ட்டி ஃபைவு உனக்கு அவ்வளோதான் தெரிஞ்சிருச்சு இப்போ உட்காந்து வரைஞ்சிட்டுலாம் இருக்காது சைன் தீட்டா ப்ளஸ் காஸ் தீட்டா கேட்குறாங்க சைன் தீட்டா ப்ளஸ் காஸ் தீட்டா என்ன நல்லா கவனிமா சைன் தீட்டா ப்ளஸ் காஸ் தீட்டானா இது ஆப்போசிட் சைடு நல்லா புரிஞ்சுக்கோ ஆப்போசிட் சைடு அப்போ ட்வெண்ட்டி ஃபோர் பை கவனி ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் காஸ் தீட்டானா என்ன ஆப்போசிட் சைடு அதாவது அட்ஜஸ்டன் சைடு இது அட்ஜஸ்டன் சைடு பை புரியுதா டேன் தீட்டானா டுவெண்ட்டி ஃபோர் பை செவன் கொடுத்துட்டாங்கன்னா நல்லா கவனிச்சுக்கோ இது பை ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் இது பை ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் காஸ் தீட்டானா அண்டர்ஸ்டாண்ட் அப்போ உனக்கு டக்கு டக்குன்னு போட்டுடலாண்டா அதாவது எந்த இதில் வந்து சீக்கிரம் போட முடியுமோ அவ்வளோ சீக்கிரம் உன்னோட ஆன்சர்ஸை போடுறதுக்கு நீ பரீட்சமாகி போகணும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் பாருமா உனக்கு இன்னொன்று ஒன்று ஈஸியான சம் சொல்கிறேன்டா அடுத்தது ப்ரூஃப் எல்லாம் கூட கேட்கலாம் கண்ணு ப்ரூஃப் கேட்கும்போது நீ தெளிவாக இருக்கணும் இப்போ வந்து காஸ் கோய் தீட்டா மைனஸ் சயின்ஸ் கோய் தீ ப்ளஸ் சயின்ஸ் கோய் தீட்டா ஒன்று அப்படிங்கிறது உனக்கு நல்லா தெரியும் அதை வச்சுட்டு கூட நமக்கு நிறையா ரேஷியோஸ் கேட்கலாம்டா டூ டேன் தேர்ட்டி ப்ளஸ் இப்போ டூ டேன் தேர்ட்டி இதெல்லாம் வந்து சப்ஸ்டியூஷன் இல்லை பை ஒன் ப்ளஸ் டேன் தேர்ட்டி அப்படின்னா என்ன டூ இன்ட்டு டே தேர்ட்டினா டக்குன்னு என்ன நினைப்போனோ ஒன் பை ரூட் த்ரீ சிக்ஸ்டினா பெரிய சம் பெருசு அப்போ ரூட் த்ரீ புரியுதா இங்கே இப்போ டேன் தேர்ட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ரூட் த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை ரூட் த்ரீ நல்லா கவனிமா இதையும் இதையும் இப்போ ஒரு ஒன்று ப்ளஸ் ஒன்று பை ரெண்டுனா ரெண்டு ப்ளஸ் ஒன்று மூணு பை ரெண்டுன்னு எழுதணும் ஒன்று ப்ளஸ் இருபது பை இருபத்தொன்னுன்னு வச்சுக்கோ இருபத்தி இருபது இருபத்தொன்னையும் கூட்டிக்கோ அப்போ நாற்பத்தொன்று பை இருபத்தொன்னு அப்படின்னு எழுதணும் அப்போ எதாக இருந்தாலும் கீழே இருக்கிறதையும் மேலே இருக்கிறதையும் ஆட் பண்ண தெரியணும் மைனஸ் பண்ணவும் தெரியணும் இப்போ இது என்ன ஆயிரும்னா டூ பை ரூட் த்ரீ இங்கே என்னம்மா பை ரூட் த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் பை ரூட் த்ரீ இதுவும் இதுவும் கேன்சல் ஆயிரும் அப்போ டூ பை ரூட் த்ரீ ப்ளஸ் ஒன்னுன்னு வரும் ஆன்சர் புரியுதா இப்போ அவங்க என்ன கேட்குறாங்களோ அதுக்குரிய ஆன்சரை மட்டும் எழுதுங்க புரியுதா ரேஷனலைஸ் பண்ணியெல்லாம் எழுதணும்லாம் எழுதாத நைன்த் ஸ்டாண்டர்டில் படித்தது இப்போ தேவையில்லை இப்போ வேண்டாம் அவங்க கேட்டால் மட்டும் அப்படி எழுதுங்க புரியுதாம்மா நெக்ஸ்ட் ஒன்மா சீயர் இப்போது சிம்பிள் சம் தான் ஆனால் இதை தெரியலன்னு விட்டுட்டு வராத எதுக்கும் பார்த்துக்கிட்டு போ கேட்டால் தெரியலன்னு விடாதே அண்டர்ஸ்டாண்ட் இப்போ காஸ் ஒன் டிகிரி காஸ் டூ டிகிரி காஸ் த்ரீ டிகிரி எக்ஸெட்ரா அப் டு காஸ் ஒன் எயிட்டி டிகிரி 
இது மல்டிப்ளை பண்ணும் போது என்ன ஆகும்ன்றது உனக்கு நல்லா தெரியணும் அண்டர்ஸ்ட் இங்கே பாருமா காஸ் ஒன் டிகிரி காஸ் டூ டிகிரிஸ் காஸ் த்ரீ டிகிரிஸ் காஸ் ஒன் எயிட்டி டிகிரிஸ் வரைக்கும் கொடுத்துட்டாங்க இப்போ காஸ் ஒன் எயிட்டி டிகிரிஸ் இங்கே இருக்குது இங்கே வேறு காஸ் ஜீரோங்கிறது இல்லை இப்போ காஸ் ஆஃப் ஒன் எயிட்டி டிகிரிஸ்னால் இங்கே என்ன வரும் காஸ் ஆஃப் ஒன் செவன்ட்டி நைன் டிகிரிஸ்ன்னு வரும் அப்போது நீ நல்லா கவனிமா இப்போ இங்கே கவனி இது வந்து காஸ் ஆஃப் ஒன் செவன்ட்டி நைன் டிகிரிஸ் கண்ணே இங்கே பாரு காஸ் ஒன் டிகிரிலேருந்து காஸ் ஒன் எயிட்டி டிகிரிஸ் வரைக்கும் இருக்கு இப்போ நான் ஆக்சுவலாக உனக்கு காஸில் வந்து நல்லா கவனிடா காஸ் ஆஃப் ஃபஸ்ட்டு ஜீரோக்கு சைனுக்கு ஜீரோக்கு இது ஜீரோ இங்கே காசு நைன்ட்டிக்கு ஒன்றுப்பா என்ன இப்போ இந்த ஜீரோ ஒன்று இப்போ இதே வந்து கா சைனுக்கு இதே காசுக்கு வந்து இங்கே ஒன் வருதா கண்ணு அடுத்தது நைன்ட்டிக்கு வந்து ஜீரோ வரும் அண்டர்ஸ்ட் நைன்ட்டிக்கு ஜீரோ வந்திருக்கு அப்போ காஸ் ஆஃப் நைன்ட்டிக்கு ஜீரோ வந்துச்சுன்னா இதுக்குள்ளார இருக்கக்கூடிய காஸ் ஆஃப் நைன்ட்டிக்கு என்ன வருது ஜீரோ வந்தது அப்போ ஜீரோ இன்டு எனி திங் இஸ் ஈக்குவல் டு வாட் எவர் இட் மே பி இட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ புரியுதாமா அப்போது நீ ஏன் இதை பார்த்தோன்னே உண்மை யோசனை பண்ணாத ரொம்ப என்ன யோ பார்த்தோன்னே தெரியணும் இதுக்கு நடுவில் அப்போ கட்டாயமாக காசு நைன்ட்டி இருக்குது ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலுலேருந்து ஒன் எயிட்டி வரைக்கும் நடுவில் ஒரு நைன்ட்டி இருக்குது இதில் எத்தனைக்கு என்ன வேல்யூ இருந்தாலும் சரி ஆனால் காசு நைன்ட்டிக்குரிய வேல்யூ உனக்கு என்னன்னு தெரியும் காஸ் ஒன்று வந்து ஒன்று சாரி காசு ஜீரோ வந்து ஒன்று காஸ் நைன்டி வந்து ஜீரோ புரியுதா அப்போ உன்னோட எதையாவது மல்டிப்ளை பண்ணி ஜீரோவால் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது உன்னுடைய ஆன்சர் என்னப்பா ஜீரோ அண்டர்ஸ்டாண்ட் அதனால அதனுடைய ஆன்சர் ஜீரோ நெக்ஸ்ட் ஒன் பாருமா இப்போ உனக்கு ப்ரூஃப் எல்லாம் நிறைய இருக்குது கண்ணா ப்ரூஃப் எல்லாம் எதுக்கு எந்த மாதிரி போடலான்னு நிறைய பேர் கேட்குற இப்போ நான் சொல்கிறத கவனிச்சுக்கோ இப்போ சாதாரண ஒரு சம் எடுக்கிறோன்னு வச்சுக்கோமா காஸ் ஆஃப் ஒன் கா ஒன் பை காஸ் ஏ ஒன் பை கோ சீக்கண்ட் ஏ ஒன் பை சீக்கண்ட் ஏ எது எதுக்கெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து மாற்றி போடணும் அப்படின்றது நிறைய பேர் கேட்குற இப்போ நீ என்ன சொல் செய்யலாம் தெரியுமா கண்ணா இப்போது கீழே அதாவது டினாமினேட்டரில் ஒன் பை ப்ளஸ் காஸ் ஏ அண்டர்ஸ்ட் கீழே ஒன் ப்ளஸ் காஸ் ஏ இங்கே மேலே ஒன் மைனஸ் காஸ் ஏ அப்போ ஒன் மைனஸ் சைன் ஏ இது டிவைடட் பை ஒன் ப்ளஸ் சைன் ஏ இந்த மாதிரியெல்லாம் கேட்டாங்க அதாவது கீழே இருக்கக்கூடியது மேலே இருக்கக்கூடியதும் கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரியாக இருந்து சைன் மட்டும் மாறி இருந்துச்சுன்னா மல்டிப்ளை அண்ட் டிவைட் பை திட்ஸ் கான்ஜிகேட் இப்போ இதனுடைய கான்ஜிகேட்டால் கான்ஜிகேட்னால் ஆக்சுவலாக என்னென்னா இதுக்கு இடைப்பட்ட சிம்பிளை மாற்றி போடு புரியுதா ஒன் மைனஸ் சைன் ஏ போடு இப்போ இந்த மாதிரி போட்டேனாலே உனக்கு ஆன்சர் வரும் இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் போடும்போது என்ன ஸ்கொயர் வருதாமா ஒன் மைனஸ் சைன் ஏ த ஹோல் ஸ்கொயர்னு வரும் இங்கே பாரு ஒன் மைனஸ் சைன் ஏ த ஹோல் ஸ்கொயர் பை ஒன் ஸ்கொயர் மைனஸ் சைன் ஸ்கொயர் ஏன்னு வருமா அப்போ வரும்போது இது என்ன ஆயிரும் கா ஸ்கொயர் ஏ ஆயிரும் புரியுதா இது வந்து காஸ் ஸ்கொயர்டு ஏ ஆயிரும் இப்போ இதுக்கு ரூட்டு வேறு கேட்டிருப்பாங்க அப்போ இந்த ரூட்டையும் இதையும் அடிச்சிரு அப்போ இதுக்கு ரூட்டு போட்டேன்னா என்ன ஆயிரும் இப்போ என்ன இது வந்து ஒன்று போட்டே காமிக்கிறேன் பாரு இங்கே கவனி இங்கே பாருமா இப்போ காசு ஏவாலை இப்போ இது இதுதான் ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க அப்போ இதை ரெண்டுத்தையும் என்னது பண்ணுறோம் மேலேயும் கீழேயும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் மல்டிப்ளை அண்ட் டிவைட் பை இட்ஸ் கான்ஜிகேட் அப்போ இது உனக்கு என்ன ஆயிருந்தா ரூட்டுக்குள்ளார ஒன் மைனஸ் காஸ் ஏத ஹோல் ஸ்கொயர்டுன்னு மாறிடும் டிவைடட் பை இங்கே பாரு ஒன் ஸ்கொயர் மைனஸ் கா ஸ்கொயர்டு ஏன்னு வரும் அப்போது ஒன் மை இதுவும் இதுவும் அடிஞ்சு போயிருங்கண்ணா ஒன் மைனஸ் காஸ் ஏ டிவைடட் பை ஒன் ஸ்கொயர் மைனஸ் கா ஸ்கொயர் ஏ இஸ்வல் டு சைன் ஸ்கொயர்டு ஏ அப்போ இது வந்து வெளியில் வந்து வரும்போது சைன் ஏ இது ஒரு சைன் ஏன்னு மாறும் அப்போ ஒன் பை சைன் ஏ என்னம்மா எஸ்ன்னா சி வரும் கொசி கண்ட் ஏ அண்டர்ஸ்ட் அப்புறம் மைனஸு என்னது காட் ஏ அண்டர்ஸ்ட் இப்படி ஒரு ஆன்சர் வருது புரியுதா இது இது இப்போ காஸ் பை சைனு அப்போ இந்த மாதிரியான வர்றதுக்கெலாம் நீ மனப்பாடமே பண்ணி வச்சுக்கலாம் இதில் தேவை இதுவே இல்லை காஸ் பை சைனு மனப்பாடம்னா கான்செப்டை புரிஞ்சுக்கிட்டு பதிவு பண்ணணும் காஸ் வந்துச்சுன்னா கோட் ஏக்கு ரெண்டாவது வரணும் ஆ அப்போ ஒன் பை சைன் ஏன்னு இந்த பக்கம் வந்தபோது என்ன ஆயிரும் கோசி கண்ட் ஏன் வரும் அதே இப்போ நெக்ஸ்ட்டு பாரு உனக்கு இந்த சைன் ஏன்னு வந்துச்சுன்னா என்ன வரும்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இப்போ ஒன் மைனஸ் சைன் ஏ த ஹோல் ஸ்கொயர்டு சும்மா அப்படியே எழுதுகிறோன்னு வச்சுக்கோயே 
இப்போ என்ன வரும் இங்கே பாரு இது இது சைன் ஸ்கொயர் ஏல இது காஸ் ஸ்கொயர் ஏ இதுக்கு மாறி வரும் அண்டர்ஸ்ட் அப்போ ஒன் பை காஸ் ஸ்கொயர் ஏனா இங்கே வந்து என்ன வரும் சீக்கன் டேன் வரும் ரூட் எடுக்கும்போது இது போயிடும் அப்போ என்ன ஆயிரும் சீக்கன் டேன் வரும் இது மைனஸ் ஆஃப் டேன் ஏன்னு வரும் புரியுதா இந்த மாதிரி வரும் இதெல்லாம் உனக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் இதெல்லாம் சிம்பிள் சம்ஸ் விச் கேன் பி ரிட்டன் டக் 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 அண்டர்ஸ்ட் அதுக்கு அடுத்தது இங்கே பாருமா உனக்கு இன்னொன்று ஒன்று சொல்கிறேன் ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடு உனக்கு வராது நல்லா புரிஞ்சுக்கூடா ஈஸியான சம்ஸ் தான் வரும் இப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஆர் சைன் ஏ இங்கே பாரு எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஆர் சைன் ஏ அண்டர்ஸ்ட் ஆர் சைன் ஏ காசி அடுத்தது ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு ஆர் சைன் ஏ சைன் சி நெக்ஸ்ட்டுமா இசட் இஸ் ஈக்வல் டு ஆர் காஸ் ஏ அண்டர்ஸ்ட் இப்போ நம்ம என்ன ப்ரூவ் பண்ணணும்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஜட் ஸ்கொயர்டு இஸ் ஈக்குவல் டு இங்கே பாரு ஆர் ஸ்கொயர்டு ஒன்று ஆர் ஸ்கொயர்டு இஸ் ஈக்குவல் டு என்னன்னு கேட்பாங்க இல்லை ஒய்க் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு என்னன்னு கேட்பாங்க நீ எது பண்ணாலும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஜட் ஸ்கொயர்டை போட்டு பாருங்க அப்போ எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணுறேன் அப்போ இது எல்லாத்துக்கும் என்னது எல்லாத்தையும் ஸ்கொயர் பண்ணி ஆட் பண்ண போகிறேன் அப்போ எல்லாத்துக்கும் ஸ்கொயர் இப்போ இதுக்கு ஒவ்வொன்றுக்கும் உட்காந்து எழுதிகிட்டே இருக்காது அதுலேயே போடுமா புரியுதா இப்படி போடும் ஆ டக்குன்னு போட்டுருவேன் அப்போ இது என்ன ஆயிடுது ஒய் ஸ்கொயர் இது வந்துடுது அப்போ ஆர் ஸ்கொயர்டை வெளியில் எடுக்கலாம் அடுத்து அடுத்தது இந்த ரெண்டுத்துலேருந்து சயின்ஸ் ஸ்கொயர் ஏவை வெளியில் எடுக்கலாமா புரியுதா ஆ அப்போ இந்த ரெண்டுத்துலேருந்து காஸ் ஸ்கொயர் ஏ ப்ளஸ் சைன் கா ஸ்கொயர் சி ப்ளஸ் சயின்ஸ் ஸ்கொயர் சி ஒன்றா அப்போ திருப்பியும் இந்த ரெண்டுத்துலேருந்து ஆர் ஸ்கொயர்டு இன்ட்டு கா ஸ்கொயர்டு ஏவா அப்போ இது ரெண்டுத்துலேருந்து என்ன ஆயிரும் ஆர் ஸ்கொயர்டு வெளியில் எடுத்தோம்னா சயின்ஸ் ஸ்கொயர் ஏ ப்ளஸ் கா ஸ்கொயர் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்று அப்போ ஆன்சர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் ஸ்கொயர்டு புரியுதா இப்போ இது என்ன ஃபார்மேட்டை வச்சு ப்ரூவ் பண்ணுறோம் சயின்ஸ் ஸ்கொயர் ஏ ப்ளஸ் காஸ் ஸ்கொயர் ஏஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்றுன்ற ஃபார்மேட்டை வச்சு ப்ரூவ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் புரியுதாம்மா அடுத்த சம்பார்மா வேறு என்ன சம்ஸ் கேட்கலாம் புரியுதா நிறைய சம்ஸ் இருக்குமா நிறைய சம்ஸ் இருக்குது அதுவும் இல்லாமல் இப்போது ஒரு சம்மில் இப்படி கொடுத்துட்றாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ இங்கே ஆங்கிள் கொடுத்துட்றாங்க இங்கே ஒரு நம்பர் கொடுத்துட்றாங்க இப்போ நான் சும்மாவாக தான் ஒரு கான்செப்ட் கொடுக்குறேன் இங்கே பாரு இப்போ வந்து இது எயிட்டீனுன்னு வச்சுக்கோ இது நைனுன்னு வச்சுக்கோ இங்கே நைனுன்னு வச்சுக்கோ இங்கே வேறு ஏதாச்சும் த்ரீன்னு வச்சுக்கோ ஏன் இப்போது இது எயிட்டீன்டா இது எயிட்டீனு இது த்ரீ அப்போது இதனுடைய அளவு என்ன அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா உனக்கு போட தெரியணும் புரியுதா இதனுடைய அளவாகட்டும் அல்லது இந்த ஆங்கிளுடைய அளவாகட்டும் எதாக இருந்தாலும் நம்ம போடலாம் ஏன்னா அதன் பொறுத்து தான் அவங்க கொடுப்பாங்க இப்போ எயிட்டீன் எயிட்டீன் சார் என்ன த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோர் மைனஸ் இங்கே பாரு நல்ல கவனிமா அப்புறம் அடுத்தது வந்து இந்த நம்பரை ஏதாச்சும் ஒரு ம டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ற மாதிரி போட்டு பாருங்க த்ரீ த்ரீ சார் நைன் அப்போ த்ரீ த்ரீ சார் நைன் போட்டேன்னா இங்கே இது என்ன வரும் ஃபைவ் அடுத்ததுமா இங்கே ஒன்று த்ரீ ஃபிஃப்டின்னு வச்சுக்கோ சும்மா ஜஸ்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் அப்போ இது வந்து ரூட் ஆஃப் த்ரீ ஃபிஃப்டின்னு அப்போ இதையும் இதையும் என்ன பண்ணணும் டிவைட் பண்ணி பார்த்து அதாவது இதையும் ஸ்கொயர் பண்ணி இதையும் ஸ்கொயர் பண்ணி ஆட் பண்ணி பார்த்து இதுக்கு ரூட் கண்டுபிடிச்சோன்னா இதோட ஆன்சர் வந்துடும் புரியுதா இதுக்கு ஒரு சம் நான் எக்ஸாம்பிள் கரெக்டாக ஒன்று சொல்கிறேன் கண்ணு லிசன்மா இப்போ தீட்டா என்னன்னு கேட்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ இது நைன் இருக்குது இது எயிட்டீன் இருக்குது இது டுவெண்ட்டி செவன் இருக்குமா இப்போ இதில் ஒன்றுமே கொடுக்காம எப்படி தீட்டா மேம் கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு கேட்கலாம் நீ இது என்னது நைன்ட்டி டிகிரிஸ் கொடுத்துட்டாங்க இதை பார்த்தோன்னே உனக்கு என்ன தெரியும் எயிட்டீன் வந்து ஸ்கொயர் பண்ணேனா த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோர் நைனை ஸ்கொயர் பண்ணேனா எயிட்டி ஒன் இதை மைனஸ் பண்ணேனா உனக்கு என்ன கண்ணா வருது டூ ஃபோர் த்ரீ இப்போ இது வந்து ரூட் ஆஃப் டூ ஃபோர் த்ரீ அண்டர்ஸ்டாண்ட் அப்போது த்ரீ எயிட்டி ஒன்னு த்ரீ ட்வெண்ட்டி செவனு த்ரீ நைனு த்ரீ த்ரீ அப்போ த்ரீ த்ரீ சா நைன் ரூட் த்ரீ எது மாதிரி நைன் ரூட் த்ரீ இது தான் நைன் ரூட் த்ரீ அப்போ இங்கே தீட்டா கண்டுபிடிக்கணும்னா நம்ம ஏதோ ஒரு ஆங்கிளில் வச்சு கண்டுபிடிக்கணும் அது என்ன ஆங்கிள் வச்சு கண்டுபிடிக்கலாம் இங்கே என்ன தான் தெரியும் உனக்கு ஆப்போசிட் சைடும் அட்ஜஸ்டன் சைடும் தான் தெரியும் உனக்கு அப்போ டேன் தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஆப்போசிட் சைட் பை அட்ஜஸ்டன் சைடு அண்டர்ஸ்டூட் இப்போ இது இதுவும் அடிஞ்சுனா த்ரீ டைம்ஸ் போகுதா இந்த த்ரீயை வந்து நீ
இங்க பாரு 1 minus cos a is equal to 1 minus cos a by 1 plus secant a இங்க பாருடா 1 by secant a minus 1 plus 1 by secant a plus 1 இது எப்படி வருது இங்க பாரு நல்ல கவனமா பாரு இது சீக்வன்ஸ் ஸ்கொயர் இதை பார்த்தோன்னு தெரியணும் உனக்கு எப்படின்னா இதை மேல கொண்டு போகலாம் இதுக்கு மேல கொண்டு போகலாம் ஆனா இதை திருப்பியும் உட்காந்துரும் ஒன் பை காசி எல்லாம் போடாத பார்த்தோன்னு என்ன தெரியுது இது மைனஸ்ல இருக்கு இது பிளஸ்ல இருக்கு அப்ப ரெண்டுத்தையுமே எல்சியம் எடுத்தோம்னா சீக்வன்ஸ் ஸ்கொயரே மைனஸ் ஒன் வரும் இங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கோ உனக்கு கீழே என்ன இருக்கும் கொசீக்கன் ஸ்கொயர் டி எஸ் அசீக்கன் ஸ்கொயரே மைனஸ் ஒன் இஸ் ஈக்வல் டு டேன் ஸ்கொயர் டிஏ வந்துருச்சா இப்ப இதோட ப்ரூஃப் என்ன கேட்டிருக்காங்க தெரியுமா உனக்கு டூ கொசிகண்டியே காட்டியேன்னு கேட்டிருக்காங்க டூ கொசிகண்டியே காட்டியேன்னு கேட்டிருக்காங்க இப்ப உனக்கு டேன் ஸ்கொயர்டியன் வந்துருச்சு அப்ப மேல காட் ஸ்கொயர்டியன் வர்றதுக்கு எவ்வளவு நேரம் ஆகும் ரொம்ப கஷ்டமே இல்லை ஈஸியா வந்துடும் இப்ப இங்க பாரு இது சீக்கண்ட் ஏ அண்டர்ஸ்ட் பிளஸ் ஒன் பிளஸ் ஆஃப் சீக்கண்ட் ஏ மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் பிளஸ் ஒன் கேன்சல் ஆயிருது அப்ப டூ சீக்கண்ட் ஏன் வருது இந்த இதை டக்குன்னு அடிச்சிடலாமே டூ இன்டூ சீக்கண்ட் ஏவை எஸ்ஸுக்கு மாற்றி போட்டால் என்ன வரும் பை காஸ் ஏ அண்டர்ஸ்டு டேன் ஸ்கொயர்டு ஏவை என்ன ஆயிரும் கீழே அவங்க வந்து ஒரு இங்கே பாருமா டேன் ஸ்கொயர்டு ஏவை என்னென்னு நீ எழுதலாம் இங்கே பாரு சயின்ஸ் ஸ்கொயர்டு ஏ பை காஸ் ஸ்கொயர்டு ஏ சயின்ஸ் ஸ்கொயர்டு ஏ பை காஸ் ஸ்கொயர்டு ஏ மேலே போயிடும் புரியுதா அப்போ காசியவும் ஒரு காசியவும் அடிஞ்சு போயிடும் அப்போது இதை என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா டூ பை சைன் ஏ Understood. Cos A by sin A. ரெண்டா எழுதியிருக்காங்க அப்போ ஆன்சர் என்ன டூ கொசிக் இது எஸ்ன்னு என்னது கொசிகண்டியே டூ கொசிகண்டியே இன்ட்டு காட்டியே போட்டாச்சா அப்போ இந்த மாதிரி வரக்கூடிய சம்ஸுக்கு பார்த்தோன்னே உனக்கு என்ன தெரியணும் கீழேயே உட்காந்து மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு இருக்காது மேலேயும் கீழேயும் இங்கே பார்த்தோன்னே ப்ளஸ்ஸில் இருக்குது நடுவில் அப்போ சீக்கன் ஸ்கொயர்டியே மைனஸ் ஒன்னுன்னு வரும் அப்போ அது அட்டு ஈக்குவல் டு கொசிகன் ஸ்கொயர்டியே சாரி டீ டேன் ஸ்கொயர்டியே புரியுதா ஒன் ப்ளஸ் டேன் ஸ்கொயர்டியே இஸ் ஈக்குவல் டு சீக்கன் ஸ்கொயர்டியே அப்போ சீக்கன் ஸ்கொயர்டியே மைனஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு டேன் ஸ்கொயர்டியே அண்டர்ஸ்ட் புரியுதாமா அப்போ இதுதான் வந்து மெயினானது நெக்ஸ்ட் வந்து பாருமா சீயர்மா நெக்ஸ்ட் ஒன் எஸ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ சீக்கன் தீட்டா காஸ் ஃபைவ் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு பி சீக்கன் தீட்டா சைன் ஃபைவ் சி எஸ்எட் இஸ் ஈக்குவல் டு இது கூட கேட்குறாங்கம்மா சேன் சி டேன் தீட்டா இல்லை எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை ஏ ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை ஏ ஸ்கொயர் என்ன ஏ ஸ்கொயர் இங்கே பாரு இங்கே டக்குன்னு இப்படியே போட்டு பாரு இதில் ஏ ஸ்கொயர் போடு இதில் ஏ பி ஸ்கொயர் போடு அண்டர்ஸ்டூட் அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் போட்டேன்னா என்ன வரும் இப்படி போட்டுக்கோ டைம் கன்சியூமிங் பண்ணுறதுக்கு தான் நான் சொல்கிறேன் இது இதையும் அடிச்சிருக்கேன் இதையும் இதையும் அடிச்சிரு சீக்கன் ஸ்கொயர் தீட்டாவை வெளியில் எடுத்தோம்னா உள்ளே காஸ் ஸ்கொயர் ஃபைவ் ப்ளஸ் சயின்ஸ் ஸ்கொயர் ஃபைவ் என்ன ஆயிரும் ஒன் ஆயிரும் புரியுதா இப்போ நெக்ஸ்ட்டு இஸ் ஈக்குவல் டு என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்மேட்டு என்ன வருதுன்னு கேட்டிருக்காங்க அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் பை இஸ் ஈக்குவல் டு சீக்கன் ஸ்கொயர் தீட்டான்னு வருது அப்போது சீக்கன் ஸ்கொயர் தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு அதுக்கு ஃபா ஆன்சர்ஸ் என்ன திரும்ப கண்ணா கேட்டிருக்காங்க இசட் ஸ்கொயர் பை சி ஸ்கொயர் ஒன் மைனஸ் ஜெட் ஸ்கொயர் பை சி ஸ்கொயர் அப்போ என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் நம்ம இசட் ஸ்கொயரை ஏதாச்சும் பண்ணி இதோட சேர்ந்து ஒரு ரிசல்ட் கொண்டு வரணும் அப்போ இசட் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு சி ஸ்கொயர் இன்டூ டேன் ஸ்கொயர் தீட்டா அண்டர்ஸ்டாண்ட் சி சீக்கன் ஸ்கொயர் மைனஸ் டேன் ஸ்கொயர் தீட்டா தான் உனக்கு என்ன வரும் கண்ணா ஒன்னுன்னு வரும் புரியுதா ஜெட் ஸ்கொயர் சீக்கன் ஸ்கொயர் தீட்டா மைனஸ் டேன் ஸ்கொயர் அப்போ ஜெட் ஸ்கொயர் பை சி ஸ்கொயர் என்ன வரும் டேன் ஸ்கொயர் தீட்டா அண்டர்ஸ்டூட் அப்போ நீ என்ன செய்கிறேன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் பை ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் பை பி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு சீக்கன் ஸ்கொயர் தீட்டான்னு வருதா ஒன் ப்ளஸ் இங்கே பாருமா இங்கேயும் ஒன்று போட்டுக்கோ இங்கே ஒன் போட்டேன்னா இங்கேயுமே ஒன் போட்டேன்னா என்ன ஆயிரும் இந்த இதை மட்டும் எடுத்துக்கோ நீ ஒன்றுமே செய்வானா அந்த சீக்கன் ஸ்கொயர் தீட்டா இதனுடைய வேல்யூ சீக்கன் ஸ்கொயர் தீட்டா அப்படியே வச்சுக்கோ இப்போ நீ இந்த என்ன செய்கிறேன்னா இங்கே பாருமா ஜெட் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு சி ஸ்கொயர் டேன் ஸ்கொயர் தீட்டா அப்போ ஒன் ப்ளஸ் ரெண்டு பக்கமாக ஆட் பண்ணும்போது இது என்ன ஆயிரும் சீக்கன் ஸ்கொயர் தீட்டான்னு மாறிடும் அப்போ ஒன் ப்ளஸ் டேன் ஸ்கொயர் தீட்டா அதாவது ஒன் ப்ளஸ் டேன் ஸ்கொயர் தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு சீக்கன்
புரியுதாம எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் பை பி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு சீக்கன் ஸ்கொயர் தீட்டா ஆனால் ஆல்ரெடி நம்ம இந்த இடத்துலேருந்து என்ன கண்டுபிடிச்சி வைக்கிறோம்னா ஒன் பிளஸ் டான் ஸ்கொயர் தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு சீக்கன் ஸ்கொயர் தீட்டா அந்த சீக்கன் ஸ்கொயர் தீட்டாக்கு வேல்யூ என்ன ஆயிருது இது ஆயிருது அப்போ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பிளஸ் ஜட் ஸ்கொயர் பை சி ஸ்கொயர் புரியுதாமா அப்போ நம்ம என்ன மாதிரியான ஆன்சருக்கு அரைவ் பண்ணணுமோ அதை தெளிவாக அரைவ் பண்ணணும் புரியுதா அப்போ இதையும் ஸ்கொயர் பண்ணிக்கோ இதையும் ஸ்கொயர் பண்ணிங்க அடிச்சுக்கோ அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் பை பி ஸ்கொயர் ஜி ஈக்குவல் டு சீக்கன் ஸ்கொயர் தீட்டா நம்மளுக்கு இன்னொன்று ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க அப்போ டேன் ஸ்கொயர் தீட்டா நீங்கள் வரும்ன்றது உனக்கு நல்லா தெரியும் உனக்கு ஆன்சர் வந்து இந்த மாதிரியான ஆன்சர்ஸ் இருக்குது நிறைய ஜெட் ஸ்கொயர் பை சி ஸ்கொயர் ஒன் மைனஸ் ஜெட் ஸ்கொயர் பை சி ஸ்கொயர் அந்த மாதிரி எல்லாம் ஆன்சர் இருக்குது அப்போது சி ஒன் ப்ளஸ் டேன் ஸ்கொயர் தீட்டாவா நீ என்ன எழுதலாம் சீக்கன் ஸ்கொயர் தீட்டானு எழுதலாம் அப்போ நான் அதை தான் எனங்க இங்கே கொண்டு வந்திருக்கேன் ஒன் ப்ளஸ் ஜெட் ஸ்கொயர் பை சி சி ஸ்கொயர் அதுக்கு பதிலாக இதை போட்டிருக்கோம் புரியுதாமா இது மாதிரி தான் நிறைய சம்ஸ் இப்போ வேறு ஏதாச்சும் சம்ஸ் டவுட்ஸாக இருந்துச்சுன்னா நீ ஃபார்வர்ட் பண்ணி விடுமா கமெண்ட் பாக்ஸில் போடு இருந்தாச்சு இருந்தால் நான் டவுட்டில் கிளாரிஃபை பண்ணுறேன் ஓகேடா தேங்க்யூ டியர்ஸ் நல்லா கவனிச்சுக்கோ தீட்டாஸ்லாம் போடும்போது தெளிவாக போடலாம் உனக்கு ஈஸியாக தான் வருமா முக்காவாசி அண்டர்ஸ்டு அதாவது நம்ம பின்னாடி எழுந்து பார்த்து எழுதும் போது மட்டும் தெளிவாக பார்த்து கவனமாக எழுதிடணும் அண்டர்ஸ்டு தேங்க்யூ டியர்ஸ்